имя Отца и Сына и Святаго Духа. Венчается на царство царским венцом великий князь и государь Иван Васильевич. И нарекается Боговенчанным, царем московским, И всея великия Руси самодержцем. Московский князь не имеет права на царский чин. Европа не признает его царем. Сильно будет, признают. Впрочем, некоторые его поданы не очень восторгаются этим венчанием. Недовольство тех вельмож понятно, что кузен великому князю Вольдемар Старицкий с матерью. Венчание Иоанна царем усложняет их путь до трона московского. Но есть как будто и сторонники Иоанна. То родственники невесты великого князя. Не великого князя, а царя. Уже царя. Прими от Бога скипетр сей. Прими сын мой. Прими от Бога державу силу. Веки
Ныне впервые великий князь Московской, венец царя всея Руси, на себя возлагает. И тем навеки многовластию злокозненному боярскому на Руси предел кладет. Отныне русской земле единый быть. На боярскую власть руку поднимает. Но дабы русскую землю в единой длане держать, Сила нужна. А посему отныне учреждаем мы войско, служивое, стрелецкое, постоянное. А кто в войсках тех государевых сам не сражается, тому в великих походах царских деньгами участвовать. На свою же голову свою деньгу нести. Также и святым монастырям, великими своими доходами, отныне в воинском деле участвовать. Ибо казна их множится, а русской земле пользы с того нет. Нужна сильная власть, дабы гнуть хребты тем, кто единству державы российской противится. Ибо токма при едином, сильном, слитном царстве внутри твердым можно быть и вовне. Но что же наша отчизна, как не тело, по локти и колени отрубленные. Верховья рек наших, Волки, Твины, Волхова под нашей державой, А выход к морю их в чужих руках. Приморские земли отцов и дедов наших От земли нашей оторгнуты, а посему в день сей венчаемся мы на владение теми русскими землями, что ныне до времени под другими государями находятся. Два Рима пали, а третий Москва стоит, и четвертому Риму не быть. И тому Риму третьему Державе Московской единым хозяином отныне буду я один. Папа не допустит, император не согласится. Европа не признает. Сильным будет, не признают. Надо, чтобы силен не был. День Симеона Богоприимца Свадьба назначена. Учиним же свадьбу всему хозяину. Чему такая привилегия Иоанну? Почему князь Курбский в вассалах у Иоанна? Разве род Курбский? менее знатен, чем род Иоанна Московского. Чему же монархом на Руси Иоанн в Москве, а не Андрей Курбский в Ярославле?
Ванивы. Радость народная по Москве разливает. Друзья мои ближайшие, нынче не веселы. Что ж цель, государь? На родине зря говорят, женить бы бывает в дружбе конец. Что Федор Калычев ответит? Врываешь царь с древними обычаями. Через то смуту большую вижу. Супротив царя идти не смею. Рядом с тобой идти не могу. Отпусти в монастырь. Царя земного, на царя небесного меняешь. Что ж, между тобой и царем небесным становиться не буду. Ступай. За нас, грешных, молись. Одного прошу. Беди не оставь. В нужный час по призыву нашему вернись. Пошли. К царским хоромам двинулись. Царя требовала.
колдолом на родню царицыну челом пьем. А глинских захаренных управы просим. Из людей сердца понимают людскую кровью. Дома хотят из той крови огонь зарождается. Дома горят под Москвой пламенья страшные. Колокола сами зазвонить попадали. Чары, говоришь, колокола попадали. А иная голова, которая чарам верит, сама что колокол. Пустая. А не что сама голова слететь может? Чтоб слетела, срезать надо. Так и с колоколами. Ну, а кто без царского веления колокола срезал, тем недолго по царскому указу и головы посрезать. Царь-то видно дела видит, самый корешок глядит. И срезать головы будем нещадно. Хамолу изводить и смену боярскую с корнем рвать. Не можно в царю царство без грозы держать. Как конь под царем без узды, так и царство без грозы. А кто у царя против недруга крепко стоит, того царь на величество поднимает. Простит. И радует сердце воинам своим. О таком, князь, и думать не смей. На пути великого служения стою. Царю московскому верные раба. Земли наши великие и обильные, да порядку в них мало. И вояков призывать будем, сами порядок наведем. Кому мы изберем, а людей работящих, торговых, посадских, в обиду давать не будем. Не будем. Из Казани три посланца к царю ломятся. Из Казани? Пусти. Москва дружбу рвет, союз Москвой кончает, Москву войной идет. Казан большой, Москва маленький. Москва кончился, наш великий хан подарок послает. Русский царь, позорно имей, русский царь сам себя кончает. Видит Бог, не хотели мы брани, но прошли времена, когда иноземец дерзновенный безнаказанно смел торгаться на земли державы московской. И нож всей тех пронзит, кто руку на Москву поднял. Навсегда с Казанью покончим. Сами в Казань пойдем. Наказай! Наказай! Слушай, Хан, Казань маленькая, 
Москва. Большой показой! Сколько медиков после битвы не востребуют, столько душ на поле брани полегло.
Кричи! Казань, сдавайся! И тот разумен во злобе своей. Руку на царя поднять посмел. От стрелы тебя уберечь хотел. Коль от стрелы, так спасибо. Вечно мне при нем в щенках ходить. Иная стрела ко времени пролетает. Уже стрел татарских ненависть боярская. Не стрел, князей бояр опасайся. Имя как? Алексей Басманов. Данилов сын. Имя боярского ненавистника запомню. Федор, гляди, сын, царь всея Руси.
Как здоровье царя Московского. Царь болен. Еще возвращается из Казани, царь за не мог. Теперь он и для вас сделался царем. Справедлив Господь! Вознесся превыше других князей князь Московской. Тут ты мой каюк! Ну, князь, чудо второй. Анастасию любил, Иван взял, Казань воевал, Ивану досталось, Ивану слава. Тебе. Эх, князь, завоевал ты Ивану Казань на беду боярам. Да на свою же башку. Да и башку-то тебе недолго таскать. Не скоро забудет царь про стрелу казанскую. А ежели позабудет, Найдется кому и напомнить. Око государева. Живом Иване Курбскому не жить. Да милости Бог!
забора в отношении. Это у них делают перед смертью. Целовать будешь. Наследнику Дмитрию. Сыну Ивана. И Анастасии. Ковдове в постель не остывшую норовишь. По любовнике лезешь. Владимир Андреевичу. Крест целой. Таких, как ты, не за деньги покупают, таким государство подавай. И Владимире Москвой ворочать будешь. Хуже дитяти он. Умом прискорбный. Полным хозяином будешь. Владимиру крест целуй. Царь зовет.
нет, пришел. С миром прощаюсь. Крест целуйте наследнику законному Дмитрию. Целуйте сыну моему Димитрию. Окма власть единая, единокровная. Москву оградит от ворогов, от распрей. И то татары снова вторгнутся. Поляки двинутся, ливанцы. Не за себя. И за сына прошу об единстве русской земли молю. Иван! Трудай, Бронской! Чего мной, Данила Богданович, пример подай. Все времена, зато прокляты будете. Русской земли предатели. Во все времена, зато прокляты будете.
Дмитрий, сыне его спасения. Если не под властью единой будете, то пусть крепки, пусть хлопы, пусть и разумны будете. Управление ваше подобно безумию будет. Ненавидя друг друга, ни родной земле верой правды служить станете. Вы иноземным государем жаварий будете. Не бывать боярству славному, исконному, Петрович последоша князя Московского. Власть должна перейти к боярскому царю, чтобы власть с боярами делил, волю боярскую вершил, не русской земле неведомой, а родам боярским служил. Арю Владимиру крест целуйте. Престолу. Путь к венцу. Кто? Анастасия? Ефросий. Анастасия! Моей будешь от боярцы счищу. Моей будешь, тебя на престол возведу. Моей будешь, с тобой вместе царством править буду. Без тебя жизнь не в жизнь. С тобой вместе смерть не в смерть. С тобой на престол и на плаху все одно. Царица моя, московская. Егожит меня. 
Раньше смерти хранить, не умершего. Иван жив? Бог тебе судья. Отца и Сына и Святаго Духа на Святом Евангелии всем клянусь служить верой, правдою, наследнику престола законному, царю московскому, Дмитрию Ивановичу. И на том целую крест. был первым при царе, но еще выше вознесешься. Ибо в час испытания великого ты один делу царскому верным другом остался. Ставлю тебя на самое заветное дело. С востоком покончено. И ты, Курбской, поведешь войска русской на запад, на Ливонию, к морю. А наши южные рубежи от Крымского хана защищать поставлю Алексея Басманова. Кто такого? Кого?
Кому царь не верит, лишних бояр отстраняет, людей неведомых приближает, посмановых из родных и им доверие оказывает. Знаю. Я верь старых отчинных на новые незнакомые переводчики. Бояр преследует, щенятев схвачен, курлете взят. Знаю. Убегу. Не могу. Страшусь. В Литву сбегу. Иван Иванович, постыдись. Митрополит к царю поехал. Отмоли. Никого царь не милость. Я заступника самого. Сама решает. С Москвы в Новогород переводит. Убегу! Крест святой сбегу. Русы кто? Пусть бегут. Кто останется, драться будет. Лишний друг Ивана Курской. Далеко. Царя к рукам прибрать надо. Первым делом и царской расти давать, а годом царский отдивиться. В Ливонской войне казной не участвовалась. Паче же село от Ивана Россию отвезти. Я! Это я на себя беру. Сосед лукавый процветанию державы московской противился. Державу нашу торговой петлею душил. Но не только манемец лакорысный процветанию нашему враг. Вы, бояре, походом ливонским моим противясь, хуже немцев, ливонцев, Российской державе враги! Союз тот мне нужен. Удар 
свезешь их сладостной сестре нашей, Елизавете Аглицкой, да на этих абразинах ей изъяснишь, как кораблям ее Аглицким море Балтийское обойдя, белым морем до нас плыть. Немцев, ливонцев перехитрив. Да напомни ей, что царь Иван на Москве один купец. Всю торговлю в одних своих руках держит. Кому хочет, привилей даст. Кого не захочет, Государство свое не впустит. Кого полюбит, пути на восток откроет. Один я. Никому верить нельзя. Курбской далеко, в Ливонии сражается. Федор Калычев еще дальше, в Соловках молится. Одна ты у меня.
Казани. От Башмарова. Опять они. Опять вотчинники. Опять бояре приказу нашему противиться. Русскую землю предают. Басманову с народом Рязань защищать не дают. Город крымскому хану отдать готовы. Твердым будьте. Буду. А я в кулак зажму. Вот чинные владения совсем отменю. Токма за службу государству земли выдавать буду. А кто делу рабному без чести служит, у тех вовсе земли отбирать буду. Широко шагаешь, царь Иван. Спаси меня, Боже, и погоды дошли до души моей. Я погряз в глубокой тени, и не на чем стать. Пошел в дым вод, течение их привлекает меня. Я изнемог от воплы, Засохла гортань моя, И становились глаза мои. Меня 
князь Иван Михайлович Шуйской в литовские земли укрылся. Князь Иван Васильевич Шереметьев в пути перехвачен. Боярин Иван Тугой Лук Суздальский в Ливонские земли перебежал. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Князь Михаил Воротынский бежал. Князя Ивана Ивановича Турутая Бронского руки схватили, назад повернули, Обратно доставили. Прав ли я? Не Божье ли кара? Чужим стал я для братьев. И посторонний для сынов матери моей. Прав ли я в тяжкой борьбе своей? Андрей, друг, за что? Чего ему не доставало? Или... Шапки моей царской захотел. Против тебя народ поднимают, поражением ливонским смущают. Поношение сокрушило сердце мое, я и снимок. Ждал сострадания, а нет его. Утешитель искал. Он не нашел и врешь! Не закрушен еще! Московский царь! Мало вас. Звать ко мне друга верного, последнего, единственного, Федора Калычева. Он в далеком Соловецком монастыре за нас молится. Государь, не доверяй бояриду Калычеву. Окружи себя людьми новыми, из низов пришлыми, служилыми, всем тебе обязанными. Сотвори. Из них вокруг себя кольцо железное, с шипами острыми против врагов. Из людей таких, чтобы отреклись от роду племени, от отца матери, только царя бы знали, только бы волю царскую творили.
первым то кольцо железное, на то дело великое сына, родного сына, единого, единокровного. Тебе отдаю. Ими одними власть держать будешь, ими одними боярство сломишь, изменников расставишь, Дело великое сделаешь. Верно говоришь, Алешка, железным кольцом себя пояшем, братью железную вокруг себя соберем, а притч тех опричных никому верить не буду, в железным и гумном стану. Москву брошу, покину, в Александрову слободу уйду. На Москву походом двинешься, воевателем вернешься. Не походом вернусь. Не походом вернусь. На призыв всенародный возвращусь. Невозможно призыва всенародного ожидать. Невозможно Крылопанов слушать, братья Калаштанной доверять. Э? Куда рыжий пес заносишься? Царя учить лезешь, как поступать? В том призыве всенародном власть безграничную обрету, Помазание новое приму, на дело великое, беспощадное. Скажи, прав. В том призыве всенародном волю Вседержителя прочту. В руки меч, карающий Господа приму. Дело великое совершу. Парим, опали, а третья Москва стоит и четвертому Риму Все князья и бояре, собрав себе богатство великие, не о государе, не о государстве, не о всем православном христианстве, родети не хотят. Не от недругов крымского и ливонского, не от немца христианство оборонять и отказываются, но сами над народом насилие чинят. А посему, царь и государь, великий князь, государство свое оставил, и стольный град Москву покидает. А гостям же и купцам и ко всему православному христианству города Москвы царь гнева не имеет, и на них опалы некоторые нет. А которые добрые христиане, а князьями боярами, а со знатными родами не знаются, но сами любого рода звания из простых людей Царю верою, правдою служить готовы. Всех царь-государь к себе во призывай. призывает. 
присягать царю на верность Лободу Александрову тебе зовет. От Москвы гонца дожидаешься. Первые корабли Аглицки с товарами военными в Белое море зашли. Обошли вас, немцев, ливонцев. Придет час, и покоритесь державе московской. Ради русского царства великого. 